بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويديلم صدسلم الله وششتا وكتتم لي آذرني رايا പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്ത അലയുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ മൗലികമായൊരു സദസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നതുവരെ കേൾക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത അലയുടെ ദീന് കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും എത്തിച്ചത് മൗലികമായ ചില ചിന്തയും ബോധവുമാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണെന്നും മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും 
അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ചില മൗലികമായ സത്യമുണ്ട് മനുഷ്യാമി നിസ്സഹായനാണ് നിസ്സാരനാണ് ഏത് സമയത്തും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടവന് എന്റെ മണ്ണിലിരിക്കുന്ന സഹൃദയരായ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ മൗലികമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട മൗലികമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മരണത്തോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശികയാണ് മരണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നായികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടമെന്നോണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കുകയും കഫം ചെയ്യുകയും ആറുകാലുള്ള കട്ടിലിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയുടെ ഭവനത്തിന്റെ സമീപത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ കൂരിലിട്ടുകൾക്കിടയിൽ ആരുടെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് നമ്മളെ താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് കൂടെ കടന്ന ഭാര്യ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമാധാനം പകർന്നു നൽകിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല ഇനിയും എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് താങ്ങും തനലുമായി തീർന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കബറുകളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് അവിടേക്കാണ് നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറയുന്നത് രണ്ട് മലക്കുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ആ മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന മൗലികമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമ്മയുടെ വചനാമൃതങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കും ആ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ് മൻ റബ്ബുക്ക ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് മൻ നബിയുക്ക ആരാണ് നിന്റെ നബി മാ ദീനുക്ക ഏതാണ് നിന്റെ ദീന എന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് മൗലികമായ ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെ നമ്മളിപ്പം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പം മരിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കരയുന്ന കണ്ണുകളുമായി ചൊല്ലിയ തസ്ബീത്തുകളുമായി പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കബറിൽ എത്തിക്കാൻ എന്റെ കബറിലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ ചോദ്യം ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും ആരാണ് നിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും ഏതാണ് നിന്റെ ദീനി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറുപടി പറയുക നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു 
പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മഹാരഥനായ പണ്ഡിതൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസൂൽ ഫലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമല് കളിക്കല്ലോട്ടോ അമല് എനിക്ക് കളിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരടിമ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരടിമ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന പതിനാല് സമ്പത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന് കാരുണ്യമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെയോ അവൻ ജനിച്ചു വീണ വെളിച്ചമെന്ന് ഖുറാന് പഠിപ്പിച്ച അതാണ് വിജയത്തിന്റെ മാർഗമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് വിജ്ഞാനീയങ്ങളുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പഠനത്തിന്റെ അനിവാര്യതയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ വൈയക്തിക ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ പ്രവാചകനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പാഠങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ മനുഷ്യരെ നന്മ പഠിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ തിന്മയെന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ മുഖത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സലാത്തു ചൊല്ലണം സലാത്തു ചൊല്ലേണ്ടത് ഒച്ചത്തിലല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഒച്ചത്തിലല്ല പറയേണ്ടത് മെല്ലെയാണ് പറയേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടും സലാത്തു ചൊല്ലാത്തവൻ ബഹീലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സയ്യദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാനവ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ നിരവധി അനവധി നേതാക്കന്മാരും പരിഷ്കർത്താക്കളും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെപ്പോലെയൊന്നുമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യന് നന്മ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന് മാതൃക മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഏക മതാചാര്യനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവാചകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തിലേക്ക് മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരോടായി സംസാരിക്കുകയാൻ ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുകയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനപദങ്ങളിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കോ മാത്രമുള്ള പ്രവാചകനല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്കുള്ള പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകനെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരാണ് തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നവരുമാണ് ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകനിൽ 
ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണുള്ളത് ഉദാത്തമായ മാതൃക ഏത് ഒരാൾക്കും കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പാഠങ്ങളാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ളത് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവൻ ഇറങ്ങിക്കടന്നത് മുതൽ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ അവന്റെ ഉറക്കിലേക്ക് തന്നെ പിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും വെളിച്ചം വീശുന്ന ജീവിത രീതിയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ സെല്ലമാഹു അലൈ വസല്ലമ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികളോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം ഭാര്യമാരോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം ഭർത്താവിനോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം മക്കളോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം അയൽവാസികളോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം മറ്റു മതസ്ഥരോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം എല്ലാ മേഖലകളിലും വെളിച്ചം വീശുന്നതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതമെന്ന് ഈ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രവാചകന് ഒരു മഹാന്റെ കൂടെയും ചേർത്തു പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ പ്രവാചകന് ലോകത്തു ഒരു നേതാവിനുമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റികളാണ് ഈ പ്രവാചകനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ എഴുതി സുന്ദരമായ തത്വങ്ങൾ എഴുതി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ബട്ടൻ റസൽ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയത്തിൽ വമ്പിച്ച പരാജയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആലോചിക്കണം ഭാവങ്ങളുടെ ഉറ്റ തോഴനെന്നറിയപ്പെട്ട ബാബ ആംപെ സ്ത്രീകളോട് അവമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒളിക്കന്നിട്ട് പോലും ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും നോക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ നന്മ മാത്രം വിധാനിച്ച ലോകത്ത് നന്മ മാത്രം മൊയിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനെ നാം അറിയുകയും ആ പ്രവാചകനെ പഠിക്കുകയും ആ പ്രവാചകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകം വായിത്തിയ പലരും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരാജയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളുടെ സുന്ദരമായ ചരിത്രത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇനിയോ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മൾ അറിയണം പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവാചകന്റെ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും വേണം പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ വളരെ കൃത്യമായി അവിടുത്തെ സഹാബിമാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയെ തൊട്ട് സഹാബിമാര് പറയുന്നു ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുമുഖനായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈ വസ്ലമയെ പറ്റി പറയാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ജനങ്ങളിൽ സുമുഖനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ സുമുഖനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല തന്റെ സൗന്ദര്യത്തോളം അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ സ്വഭാവമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാന്യനാൻ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ആളുകളോടുള്ള ഇടപയലുകൾ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മൾ മാന്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ തോന്നിവാസങ്ങൾ മാത്രമറിയുന്ന അശ്ലീലതകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന തരന്താണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി ഞാൻ നിങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക ഈ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മെമ്പറാകാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഈ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മെമ്പറാകാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്റെ വൈയക്തിക ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ സഹാബിമാര് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ 
വളരെ നീളമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയല്ല വലാബിൽ കസീർ കുറിയവരോ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ പ്രത്യേകതയായി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഹാബിമാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുഗന്ധത്തെക്കാളും വലിയ സുന്ദരമായ ഒരു സുഗന്ധവും ഞാൻ ഇന്നുവരെ വാസനിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും അത്രയും സുഗന്ധമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അറൈ വസല്ലമക്കുള്ളത് എന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പ്രവാചകന്റെ സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സംസാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സ്ഫുടവും വ്യക്തവുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ സംസാരം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സംസാരം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പ്രവാചകന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സുന്ദരനായ ഉന്നതമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഈ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ അറിയണം ഈ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത രീതികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം തീർന്നിട്ടില്ല സഹാബിമാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അതിവ്യക്തമാകുന്നത് അതിവ്യക്തമായി തെളിയുന്നത് നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളും അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ പുറമോടിയില്ലാത്ത സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ തപ്പനയോലകൾ കൊണ്ട് മറക്കപ്പെട്ട മദീനാമുനപുറയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആയിസാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന്നയുടെ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എല്ല പറയേണ്ടത് സഹാബിമാരാണ് പറയേണ്ടത് അവിടിച്ച ഭാര്യമാരാണ് പറയേണ്ടത് ഹൈസാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നു തന്റെ ഭാര്യമാരോട് തന്റെ വേലൽക്കാരോട് തന്റെ അയൽവാസികളോട് തന്റെ പേരക്കുട്ടികളോട് തന്റെ മക്കളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സ്വീകരിച്ച സുന്ദരമായ സമീപനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല ഇത്രയും സുന്ദരമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു നേതാവിനെ ഒരു രാജാവിനെ ഒരു ഇമാമിനെ ഒരു ഹാവിയെ ഇല്ല വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഐസാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നു പ്രവാചകന്റെ പെരുമാറ്റം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരെ പോലെയായിരുന്നു ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു നാടിന്റെ കാലിയാറാൻ ഒരു ഏരിയയുടെ ഇമാമാൻ അരേബിൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാ എന്തുകൊണ്ടും അഹങ്കരിക്കാൻ പവറുണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ കരുത്തുണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അഹങ്കരിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ച ഒരു നേതാവ് ഒരു കാലി ഒരു രാജാവ് ഈ പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയുന്നു സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിയിരുന്നു പ്രവാചകൻ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവാചകനെ സ്വന്തം വസ്ത്രം അലക്കിയ പ്രവാചകൻ ഏത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകന്റെ എത്ര നിരന്തരമായ വർക്കുകളില്ലാത്ത ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷാരമേ എന്നെങ്കിലും അവനവന്റെ ഡ്രസ്സ് അവനവന്റെ അണ്ടർവേറെങ്കിലും ഒന്ന് കഴുകിയിടാൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി തന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ പോലും മലക്കിയിടാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രവാചകൻ ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ പ്രവാചകൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ 
ആഴ്ചകളോളം നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മൂലയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിവെക്കുന്നവരാൻ ആഴ്ചകളോളം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് നമ്മൾ പുകക്കാറുണ്ടോ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ തന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും കുടുംബത്തോട് കുടുംബത്തിൽ ഇടപഴകാനും കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാനും കുടുംബത്തെ ആദരിക്കാനും കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും നിൽസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം കാനയ കൂനു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ആലോചിക്കണം അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ച ഒരു നാടിന്റെ കാലി അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ച ഒരു നാടിന്റെ ഇമാം അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ച അരേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാബ് ഏവർക്കും പറയാനുള്ള പേര് എത്ര എത്ര പ്രത്യേകതകൾ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഏറ്റവും മൃദുലമായിരുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹ സമർണമായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ പിഞ്ചിരി രൂപിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭാര്യമാരോട് നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പെരുമാറ്റ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ നേരെയുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിയെ പറ്റി ലോകം പറയുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനാണ് ഒൻപത് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ച വൈകാരികതക്ക് മാത്രമായി സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ആളുകൾ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ഭാര്യമാർ ആരായിരുന്നു തന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരാൻ വിധവകളാൻ വിവാഹമോചിതരാൻ ദുർബലകളാൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ട വിധവകളെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ കല്യാണം കഴിച്ചത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ വിവാഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് കന്യകയായി ഒരു ഭാര്യ മാത്രമാണ് കടന്നു വന്നത് അതാണ് എന്ന് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് ഭാര്യമാർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ചാരത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒൻപത് ഭാര്യമാർ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മറുപടി പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം അത് ഖുർആാനാണ് പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം അത് ഖുർആാനാണ് പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം അത് ഖുർആാനാണ് മറിച്ചൊരു വാക്ക് ഒരു ഭാര്യക്ക് പോലും പറയാനില്ലാത്ത വിധം പ്രോജ്വലമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പ്രോപ്പർട്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എന്ന് ലോകത്തോട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമികന്റെ സുന്ദരമായ ജീവിത ചരിതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം ഈ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ പ്രവാചകനെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യമാരോ ഏറ്റവും മൃദുലമായി പെരുമാറിയവർ പറ്റി ഭാര്യമാര് പറയുന്നു എങ്ങാനും ഒരു യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നിറക്കിടുകയാണ് ആർക്കാണോ നറക്ക് വീഴുന്നത് ആ ഭാര്യയുമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ യാത്ര പോവുകയാണ് 
യോമഹാവലയിലഹ ഓരോ ഭാര്യക്കും രാത്രിയും പകലും വീതം വെച്ചിരുന്നോ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പറ്റി ഭാര്യമാർ പറയുന്നു ഏത് ഭാര്യക്കും കൃത്യമായ നീതിയുക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിനെ പങ്കുവച്ച ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഇന്നലകളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആയിരക്കണക്കിന് നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാം അവരുടെ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നട്ടല്ല നിവർത്തി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ മിൻ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാളും വലിയ ആലോചിക്കണം ഹിറിന്റെ കഥ പറയാം സോളിനിയുടെ കഥ പറയാം ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലെ ഇന്നലകളെ കെടുകിടാവർപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കെടുകിടാവർപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ കിരാതന്മാരുടെ കഥകൾ ലോകത്തെ ഇന്നലകളെ വർപ്പിച്ച നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലോഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പ്രോജ്വലമായ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരുടെ ഭരണമാൻ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാൻ ആരുടെ ഭരണമാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഭരണമായി താങ്കൾ കാണുകയും താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ മറുപടി ഒമറിന്റെ ഭരണമാൻ ഒമറിന്റെ ഭരണമാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം പൗരനല്ല മുസ്ലിം പൗരനല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജിയാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറയാനുള്ള കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ തിരിചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉതർന്നു വീഴുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മണിമുത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുകയും ആ രൂപത്തിൽ ലോകത്ത് ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഭരണത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിജി വായിത്തുകയും മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഉൾക്കൊല്ലുകയും അതാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ജീവിത രീതി എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക പ്രവാചകനെ പഠിക്കുക പ്രവാചകനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെയും സംവിധാനങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഏത് വിഷയത്തിലും മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രവാചകനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യമാരെ തെറ്റി ചെയ്താൽ മുണ്ടൂല പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരെന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണ് ഭർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ തെറ്റാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയും മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളും രീതികളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നർത്ഥം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് പറയുന്നതനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും കണ്ണൂരുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന പലരും പങ്കുവച്ച വേദനാജനകമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കഥനത്തിന്റെ കഥകൾ പലരുമായി പങ്കുവെക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താവിന് അർഹിക്കുന്ന അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകാൻ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭരണ ഭർത്താവ് ആ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവാണെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ നീതിയെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കണ്ണൂരിന്റെ പല കുടുംബങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്തൃമതികളായ സ്ത്രീകൾ കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ 
അത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാത്ത വിധം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ പരിഗണന കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ അറിയിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റേതായ ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർന്ന തരിപ്പണമാകും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം തകർന്ന തരിപ്പണമായാൽ നിങ്ങളൊന്നറിയുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വഴിയാധാരമാകും അവിടെ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല മക്കളെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കൂല രണ്ടാളും എങ്ങനെങ്കിലും വേർതിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള തലച്ചിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ല്ലേ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യമാർ ഏറെ ആദരിച്ച ഭാര്യമാർ ഏറെ കാരുണ്യം കാണിച്ച ഭാര്യമാർ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഭാര്യമാർ ഏറെ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകിയ ഭാര്യമാർ ഏറെ സുന്ദരമായ പെരുമാറ്റ രീതികൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാരെങ്ങാനും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഹൈഷാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാൻ കടന്നു വരുമ്പോ ഹൈഷാറലിന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശം ഒരു രൂപമുള്ള വിരി കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ കണ്ടു ഇത് കണ്ടപാട് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ മുഖം ചുവന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ദേശത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാൻ അല്ലയോ ഹൈഷാ നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷക്ക് ആദ്യമായി വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിട്ടിപ്പിനോട് മത്സരിക്കുന്നവരാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുനയോട് സുൽക്കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ തെറ്റിതിരുത്തി കൊടുക്കാനും ഭർത്താവ് തയ്യാറാകണം ഒരിക്കലും സ്നേഹം അതിനൊരു തടസ്സമാകരുത് അത് മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹം ഒരിക്കലും മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിൽ ഭാര്യമാരുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് തടസ്സമാകരുത് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോ സഹാബിമാര് പറയുന്നു അശ്ലീലങ്ങളോ ആഭാസങ്ങളോ പറയുന്നവരായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണ് ലിമ്മക്കും റസൂലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആയിരുന്നില്ല ശ്ലീലതകൾ പറയുന്നവരായിരുന്നില്ല ആഭാസങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരുന്നില്ല അങ്ങാടികളിൽ അങ്ങാടികളിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയാൻ അങ്ങാടികളിൽ പോയി കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അലൈ വസ്ലമ്മ ആഭാസങ്ങൾ പറയുന്നവരല്ല അശ്ലീലതകൾ പറയുന്നവരല്ല നമ്മൾ നോക്ക് രണ്ടാളുകൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ആദ്യം പറയണ്ട മുനാഫിക്കിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ തെറ്റിയാത്തൊരു വിളിക്കും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നക്കും റസൂലുന്ന അശ്ലീലതകളോ ആഭാസങ്ങളോ പറയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങാടികളിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അങ്ങാടികളിൽ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല അങ്ങാടികളിൽ പോയി പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങാടികളിൽ പോയി കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഒരിക്കലും തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് തടുക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ടല്ല തടുത്തിരുന്നത് ആലോചിക്കണം റസൂലായി സല്ലാ അലൈവലം ഒരിക്കലും 
തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് തടുത്തിട്ടില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാ നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ടല്ല തടുക്കേണ്ടത് നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ വാഹനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ വേഗത്ത് പോകേണ്ട തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ മുന്നിലൊക്കെ ചില വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും വളരെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓണൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊന്ന് കീറിയൊക്കെ ഉണ്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണടിച്ചൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്നൊക്കെ തെയ്യം വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഏതാണെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നറിയോ അറിയോ മാത്രല്ല പ്രായം ചെന്ന ചില കാരണവന്മാരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോ അവര് ചിലപ്പോ റൈറ്റിലേക്ക് സിഗ്നൽ ഇട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകും നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് വമ്പിച്ച ചൂടാകലും ചീത്ത പറയലും പ്രായം നോക്കൂല ആ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം നോക്കൂല എന്റെ വാപ്പാന്റെ പ്രായമുള്ള ആളാണല്ലോ അതൊന്നും പരിഗണിക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിന്മയെ തിന്മയെ കൊണ്ട് തിന്മയെ തിന്മയെ കൊണ്ടല്ല പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് തിന്മയെ നന്മയെ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം അറിഞ്ഞില്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ചില ഈ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തൽപര കക്ഷികൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കിരാതമായി കൊല ചെയ്തപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരുന്ന അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിമിന് പോലും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ അറിയുക മുസ്ലിമേ ഫലായോ ഫലായിമയെ തിന്മ കൊണ്ട് തടുക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്ന മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് ഫൈസലിനെ കൊന്നവർക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മതേതരത്തെയും ബഹുസ്വരതയെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും മനുഷ്യരാണെന്ന് കാണുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പ്രതികരിച്ചു ഫൈസലിന്റെ കൊലപാതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത കുമാരേട്ടനും ബഷീറേട്ടനും ജോസഫ് ഏട്ടനും തോളോട് തോന്നേർന്ന് ഒരു മാലയിൽ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ട മുത്തുമണികളെ പോലെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത ഒരാളെ കൊണ്ടും തകർക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ കൊണ്ടും തകർക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത ഒരാളെ കൊണ്ടും തകർക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ചെടികളെ പോലെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ഭംഗി നൽകുന്നത് ആ ചെടികളുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയുമാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമിന് തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയോ ഭീകരവാദിയാകാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലറ് പോലും പറയാൻ പഠിച്ച വാക്കുകളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഏഴ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകയായി ട്രംപിന്റെ വാക്കുകളെ മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ വർഗീയതയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സജനപക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വാക്കുകളാണ് അദ്
നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല ഒരു ലക്ഷം വരുന്ന സഹാബത്തിന് സാക്ഷി നിർത്തി ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ലോകത്തോട് നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനമുണ്ട് അറഫായിയുടെ മൈതാനിയിൽ അവിടുന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് എന്താ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന അബാക്കുംവാഹിദ് ഇന്ന അബാക്കുംവാഹിദ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവെന്നാണ് ഒരറബിക്കും ഒരനറബിയെക്കാളും ശ്രദ്ധതയില്ല ഒരനറബിക്കും അറബിയെക്കാളും ശ്രദ്ധതയില്ല ഒരു വെളിച്ചവനും കറിച്ചവരെക്കാളും ശ്രദ്ധതയില്ല ഒരു കറിച്ചവനും വെളിച്ചവരെക്കാളും ശ്രദ്ധതയില്ല വെളിവെളിച്ച അബൂബക്കറിനെയും കറുകറിച്ച ബിലാലിനെയും പണക്കാരനായ ഉസ്മാനിനെയും പണിക്കാരനായ ഉമയറിനെയും തോളോട് തോൽസിർത്തി ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സമത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ തത്വങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രോജ്വലമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കണം വർഗീയതയുടെ വംശീയവറിയുടെ വാക്കുകൾ വലതുപക്ഷപാതത്തിന്റെ ഭരണം വലതുപക്ഷം ഭരണം പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമകാലിക സാഹചര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ട്രംപിന്റെ വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ ഒരു സാമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം ഇവിടുത്തെ കുമാരേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും കുമാരേട്ടൻ പറയും ആര് പറയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടൂല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമത്വം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം അത് ചതർക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു മാലയിൽ കോർച്ചനക്കപ്പെട്ട മുത്തു മണികളെ പോലെ ഈ നാടിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മാറണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും മുഹമ്മദ് നബിയും വർഗീയതയിലേക്കല്ല വിളിക്കുന്നത് വംശീയവറിയിലേക്കല്ല വിളിക്കുന്നത് വർഗീയതയില്ലാത്തവരില്ല ഒരു ലോകത്തെ വംശീയതയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ സുന്ദരമായ സമത്ത സുന്ദരമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ പൂർവാവനത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുമ്പേ മുഹമ്മദ് നബി തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി ലോകത്ത് വായ്പപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭീകരവാദത്തിന്റെ അപ്പോസ്തരന്മാരായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയെ ലോകം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്തറിയോ അറിവിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും വില്ലൻ അറിവില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിമിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വലാഖിന്റെ അഫോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ വയസ്ഫഹ് ആളുകൾക്ക് പൊറത്തു നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിവേകം ചെയ്തത് അവിവേകം ചെയ്തവരോട് വിവേകം ചെയ്ത പാരമ്പര്യം അനീതി ചെയ്തവരോട് നീതി ചെയ്ത പാരമ്പര്യം ധോനിവാസം ചെയ്തവരോട് പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ അല്ല ഏത് ഏതെങ്കിലും സിനിമകളിലെ നായകന്മാരല്ല നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ സയ്യദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പതിനാല് സമ്പത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡബ്ല്യൂ 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 വൈൻഡു മൺവാർ പെണ്ണിലും കള്ളിലും യുദ്ധത്തിലുമായി ജീവിതത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുത്ത മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ആദ്യമായി തുറക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നാളെ എലിപൊരി കൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഹൗമിൽ കൌസറിന്റെ പാനീയം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നാളെ കബറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എഴുന്നേക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ സഹാബത്തിനെ സംരക്ഷിച്ച പ്രവാചകൻ ഓഹബിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പ്രവാചകൻ സഹാബിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രവാചകൻ ആലോചിക്കണം ഈ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരിക്കലും ഭീകരവാദിയല്ല ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയല്ല ഈ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ അറിയണം ഈ പ്രവാചകനെ പഠിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ പഠി
ചെയ്യണം ഈ പ്രവാചകന് സ്വതന്ത്രമായി ആരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ചുവട്ടിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനും അറിയാനും നമ്മൾ ചെയ്യാറാകണം മാത്രമല്ല ഈ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോ ഈ പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ബാഹു അറിയുന്ന സ്വന്തം കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതൊരു പ്രത്യേകതയാ അതെല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരും സ്വന്തം മക്കളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാ മക്കളോടും പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ബാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലമ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന മക്കളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വാരിയെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ മുത്തം വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മാറിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അവരെ മാറിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ കറിയുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്രവാചകരെ ജാഫറിനെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഭാര്യ ജാഫറിന്റെ വല്ല വിവരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ജാഫർ അലി അള്ളാഹുന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജാഫർ അലി അള്ളാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭാര്യ കരയുകയാൻ മക്കള് കരയുകയാൻ കറിയുന്ന മക്കളെ മാറിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും കരയുകയാൻ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ സാധുവിന് ഉപാധ റബി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നിങ്ങളും കറിയുകയാണോ നിങ്ങളും കറിയുകയാണോ ഉടനെ തന്നെ റസൂലുള്ള പറയുകയാൻ എന്റെ ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരില്ലേ ഈ കണ്ണുനീര് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച കാരുണ്യമാ ഈ കാരുണ്യമാണ് കണ്ണുനീരായി എന്റെ കവിത്തലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയൊരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുകയില്ലേ കാരുണ്യം ആരോട് കാണിക്കുന്നുവോ അവരോട് മാത്രമേ അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കറിയുന്ന കണ്ണുമയിലില്ലേ ഇത് അള്ളാഹു നൽകിയ കാരുണ്യമാൻ ഒന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറിയുന്നില്ലേ അതല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ കാരുണ്യമാൻ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ കറിയുന്നില്ലേ അതല്ലാഹു നൽകിയ കാരുണ്യമാൻ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ അതല്ലാഹു നൽകിയ കാരുണ്യമാൻ ഇതല്ലാഹു അതിന്റെ അടിമകളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത കാരുണ്യമാണ് മക്കളെ ചിന്തിക്കും മക്കളെ സ്നേഹിക്കും ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കും അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കും ഒരിക്കലേ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പേരക്കുട്ടികൾ എടുത്ത് ചുംബിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോ അക്രൈബിന് ഹാബിസ് റലിയല്ലാഹുന്ന് ചോദിക്കുകയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പത്ത് മക്കളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു മക്കളെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു ശക്തമായ ഒരു നോട്ടം നോക്കുകയാൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാരുണ്യമെടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കരുണയുണ്ടോ എങ്കിലും നിന്റെ മക്കളെ നീ ചിന്തിക്കുന്നതാ നമ്മുടെ മക്കളെ ചിന്തിക്കുക എന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടു വയസ്സായാൽ മക്കളെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായി കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏഴ് വയസ്സുവരെയും 
ഒന്നു മക്കളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏത് പ്രായത്തിലും നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് അവരോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന നബീന സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ല അലൈ സ്വലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു തത്വമാണ് എനിയോ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അയൽവാസികളോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും നല്ല അയൽപക്ക മര്യാദകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അയൽവാസികളെ ആദരിക്കണേ അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിക്കണേ അയൽവാസികളെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ ഒരിക്കൽ അബൂദർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ അബൂദർ നീ നിന്റെ വീട്ടിലൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അതിൽ വെള്ളം അധികരിപ്പിക്കണം നിന്റെ അയൽവാസി എന്ന് നീ പരിഗണിക്കണം ഏത് അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദുവാകാം മുസ്ലിമാകാം ജൈനനാകാം ബുദ്ധനാകാം നിന്റെ അയൽവാസി എന്ന് നീ പരിഗണിക്കണേ നിന്റെ മുസ്ലിമായ അയൽവാസിയെ പരിഗണിക്കണമെന്നല്ല നിന്റെ അയൽവാസി എന്ന് നീ പരിഗണിക്കണേ എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും നല്ല അയൽപക്ക മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാൻ എന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അയൽവാസി രക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ ഞാൻ സ്വരഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അയൽവാസി രക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ നമ്മളാരും സ്വരഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നല്ല ആലോചിച്ചു സുലുള്ള പറയാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസി നമ്മുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയൂ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അയൽപ്പക്ക ബന്ധം തകരെ എങ്ങനെയാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കോഴി വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ജമീലത്താത്ത ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളിൻ്റെ മുള വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കൊത്തിപ്പറച്ചു അതിനാണ് അടി അതിനാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തെങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ നല്ല തേങ്ങ പോണിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ ഓട് പൊളിഞ്ഞു നമ്മുടെ അയൽപ്പക്ക ബന്ധം തകരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നം ലേ എന്നാ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സ്വരഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല അയൽവാസിയുടെ ഉപദ്രവം നമ്മുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അയൽവാസി രക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരാളും സ്വരഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാതൃക കാണിച്ചു തന്നില്ലേ എനിയോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാൻ ഈ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഇത്തീമുകളോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറിയവരാ ഇത്തീമുകളെ സംരക്ഷിച്ചവരാ ഇത്തീമുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകിയവരാ ഇത്തീമുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കണം 
റസൂലി സലഹ് അലി സ്വലമ പറയാണ് ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് യത്തീമിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം സുനന്ദ പറയാ യത്തീമിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കുട്ടിയെ താലോലിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രവാചകനേക്കാളും വലിയൊരു മികച്ച അധ്യാപകനെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ലോകം പറയുമ്പോൾ യത്തീമുകളുടെ വിഷയത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സ്വീകരിച്ച സമീപനം അല്ലേ വാപ്പില്ലാത്ത മക്കളുടെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ ഓടി വരികയാണ് മാറിലേക്ക് ചാടി കയറ അവർക്ക് ഓടി വരാനും മാറിലേക്ക് ചാടിക്കാറാനും ഒരു വാപ്പയില്ലാതെ വരുമ്പോ അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ സംഘർഷം അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ പ്രയാസം ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു വാർത്ത മകന് മാനസികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്താ പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നറിയോ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വാപ്പ മരിച്ചു വാപ്പ മരിച്ചു എന്ന് വാപ്പ വരുമ്പോഴും ഈ മകന് നല്ല ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് വരിക എന്ന് വരുമ്പോഴും അവന് കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ല സമ്മാനമായിട്ട് വരും കീറി വരും അവന് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചായ കുടിക്കുക എന്നും ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മോനെങ്ങനെ ആലോചിക്കും എൻ്റെ ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് പത്തൊൻപത് വയസ്സായി ഇന്നും ആ കുട്ടി മാനസികമായി ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ തലോടാനും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് സമാധാനം പകരാനും അവർക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ മികത്തുമാറി അവരോട് ഏറ്റവും നല്ല സമീപനം സ്വീകരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് തന്റെ പരിചാരകന്മാരോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറിയവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ പരിചാരകരോ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയവരാ തന്റെ കീഴിലുള്ളവരോ ഏറ്റവും നല്ല സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരാ മഹാനായ അനസബന് മാലിക് റബി അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഹദം തു റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഞാൻ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തു വർഷം അനസുബിന് മാലിക് റബി അള്ളാഹുന് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ പത്തു വർഷത്തോളം ഞാൻ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ ചേന്ന വാക്കുപോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേന്ന് പറയുന്ന വാക്കുപോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തു എന്ന് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ പത്തു വർഷത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഞാൻ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്തു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ പരിചരിക്കാൻ ഒരാള് വന്നു എന്ന് വെച്ചോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അയാൾ വരുവോ വരുവോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അയാൾ വരുവോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ അയാൾ വരുവോ അന്വേഷിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റം തീരെ ശരിയല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പൊരിഞ്ഞ ചീത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാ ലേക്കൾ ആലോചിക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ഒരാള് നമ്മളെ പറ്റി നല്ലതല്ലാതെ 
നമ്മളെ പറ്റി മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വല്ല വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രവാചകന്റെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ വിളി സന്ദീഷ് ജീവികളോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല മിണ്ടാ പ്രാണികളോട് വരെ കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ ലബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയും ും യാത്ര പോകുകയാണ് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലമ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഐസാബിഹു എന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറിങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ വേഗതയൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഐസാബിഹു റബി അള്ളാഹു എന്ന ശക്തമായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടകത്തെ വലിക്കുകയാ ഇത് കാണേണ്ട താമസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി ചോദിക്കുകയാ ആയിസ ആ മുണ്ടാ പ്രാണിയോട് കരുണ കാണിക്കണേ ആയിസ ആ മുണ്ടാ പ്രാണിയോട് കരുണ കാണിക്കണേ ആയിസ ആ മുണ്ടാ പ്രാണിയോട് കരുണ കാണിക്കണേ ആയിസ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആയിസാബി വറബി അള്ളാഹുന്നയോട് പറയുകയാൻ ഒരിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവിന്റെ പിന്നിനെ ഒരു സഹാബി റസൂൽ അള്ളാന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാ ഈ പ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രവാചകന് കൊടുത്തപ്പോ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് ഇരുവരികയാ ഈ സഹായി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞാൻ തന്ന സമ്മാനം ഇഷ്ടമായില്ലേ ഞാൻ തന്ന സമ്മാനം ഇഷ്ടമായില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ പിടിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ തല്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സഹാബി പറയുന്നു ആ തന്ന എന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് എന്നെ കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ പ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പ്രാവിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കൂ അതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സന്തോഷം അതാണ് എന്റെ സന്തോഷമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച സയ്യദുല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കരുതേ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കരുതേ എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമക്ക് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും കൊല്ലണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ അന്യായമായി കൊന്നാൽ അവൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നവനെ പോലെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രവാചകന് തീവ്രവാദിയാകാന് പറ്റുമോ ഭീകരവാദിയാകാന് പറ്റുമോ ആലോചിക്കണം സിലാമിനെയൊക്കെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന യാലകൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അറിവില്ലായ്മയാണ് എവിടെയും വില്ലൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകതകളുള്ള മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് വളരെ സുപ്രധാനമായ ചില ബാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളുള്ള റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്നവരാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന രണ്ടാം ഷഹാദത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും റസൂലുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഷഹാദത്തിന് രണ്ട് റുക്കിനുകളുണ്ട് ഷഹാദത്തിന് നാല് ഷർത്തുകളുണ്ട് ഏതാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ രണ്ട് ഷർ റുക്കിനുകൾ എന്നറിയോ ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റുക്കിന് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സ്വരത മരുഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഷഹാദത്തില്ലേ ആ ഷഹാദത്ത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ ഈ റുക്കിനുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണേ ഈ ഷർത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണേ രണ്ടാം ഷഹാദത്തിന് രണ്ട് ഷർത്തുകളും രണ്ട് റുക്കിനുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റുക്കിന് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് 
ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനെ ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും റസൂലുള്ളാനെ ഹാലിക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂല് അടിമ മാത്രമാണ് അള്ളാഹന്റെ ഖുറാന് ചോദിച്ചില്ലേ അലൈസല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹു പോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹു പോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു പോരെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ മേലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയത് ആ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയവനാണ് സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എവിടെ നോക്കിയാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒരിക്കലും ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തരുത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൗലിദിന്റെ കിതാബുകളില്ലേ മാലകളുടെ കിതാബുകളില്ലേ അതിലതാ റസൂലുള്ളാണ് ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരോധിക്കുകയാൻ ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരോധിക്കുകയാൻ ഹാലിക്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് എന്ന് റസൂറുമാരോട് ചോദിക്കുന്ന വരികളല്ലേ മൗലിദിന്റെ വരികളിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വരികളല്ലേ ഇത് ഇസ്ലാമികമല്ല ഇത് സഹാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ വരികളുണ്ട് ഒരുപാട് വരികൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറ്റമെന്ന വാഹനത്തിലാണ് പ്രവാചകരെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ ആവലാതി കേൾക്കുന്നവരെ ആവലാതി പൊറുക്കൊടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ അല്ല ആലോചിക്കണം എവിടെ നോക്കിയാലും റസൂൽ ഉള്ളാനെ ഉടമയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വരികൾ അങ്ങാണ് പ്രവാചകരെ പാവങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറഞ്ഞില്ലേ പാപം പൊറുക്കാൻ ആരാണുള്ളത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ പാപം പൊറുക്കാൻ ആരാണുള്ളത് ആലോചിക്കണം ഇതാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റുക്കിന് ഇനി രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തതോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ ആ റസൂലി എന്ന പദത്തില് ഒരിച്ചിരി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല ഒരിച്ചിരി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല ഒരിച്ചിരി കൂടിപ്പോയാൽ അവിടെയാണ് വിദാത്തുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒരിച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവിടെയാണ് ഹദീസിന്റെ നിഷേധം കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂലി എന്ന പദത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂലി എന്ന പദം ഒരിത്തിരി കുറക്കാനും പാടില്ല കൂട്ടാനും പാടില്ല കൂട്ടിയാൽ വിദാത്ത് വരും കുറച്ചാലോ ഹദീഫിന്റെ നിഷേധം വരും എനിക്ക് നമുക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ രണ്ടാം ഷഹാദത്തിന്റെ ഷർത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഷർത്തുകൾ പറയാം പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ഒന്ന് 
ta'atuhu fi ma amara rende tasdiquhu fi ma akhbara mone wajitina bi ma naha anhu wa zajara male wa alla yubadallahu illa bima shara onnamata karyam endanu nariyo allahu inda rasulinda hadisukal vishadigarichu konde panditanmaru ningale padipikkugayan tasdiquhu fi ma akhbara അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുദ്ദീനായി പഠിപ്പിച്ചതല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഒരാളും സത്യവിശ്വാസിയോ സസ്യവിശ്വാസിനിയോ ആയി തീരുകയില്ല ഇതാ കലല്ലാഹു റസൂലുഹു അന്റാ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ആ കൽപ്പനയോട് ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ധിക്കരിച്ചാൽ അവന് വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ആ കൽപ്പനയോട് എതിരി പറയാന് പാടില്ല ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരി നിൽക്കാൻ പാടില്ല റസൂല് എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഇസ്രാഉം മേറാജും കഴിഞ്ഞ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ കടന്നു വരിക എന്നിട്ട് മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്രാവും മേറാജും കഴിഞ്ഞ് വരിക മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല അവർ പ്രവാചകനെ തിരസ്കരിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയെ തമസ്കരിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ വാക്കുകളെ പുച്ഛിച്ചു അവർ നേരെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബിയല്ലാഹുണ്ടുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാൻ അവർ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് പോയി ആകാശത്തിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനെ തിരിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറയാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ പ്രവാചകന് വഹി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ എങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്ന് വഹി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇസ്രായി മെഹ്രാജി പോയി എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അവിശ്വസിക്കും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആകാശത്തും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം റസൂൽ അള്ളാഹ് വഹി വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഇസ്രാഹു മെഹ്രാജും എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ആലോചിക്കണം അതാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനെ സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര് വന്നത് ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ദുൽഖസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലെ തന്റെ പിതാവൻ നിഹാരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് വഹിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ നബീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദീനിയായി പ്രവാചകൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം സംസം വെള്ളത്തിന് പുണ്യമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനും പിന്നെ സംശയം പാടില്ല നാളെ കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും സംശയമില്ല സുഹൃന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനും സംശയം വേണ്ട നാളെ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായി ബജാറിൽ വരുമെന്ന് ലോക 
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലേ പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനും സംശയം പാടില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഏത് വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരിക്കലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ജുലൈ ബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ജുലൈ ബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മദീനയിലെ വിരൂപരിൽ വിരൂപനായ ജുലൈ ബീബ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി ചോദിക്കുകയാണ് ജുലൈ ബീബ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമയമായില്ലേ ജുലൈ ബീബയെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ജുലൈ ബീബ് റതിയല്ലാകുന്ന പറയാൻ മദീനയിലെ വിരൂപരിൽ വിരൂപനായ ഈ ജുലൈ ബീബിൻ ആരാണ് പെണ്ണ് തരിക ഈ ജുലൈ ബീബിൻ ആരാണ് പെണ്ണ് തരിക എന്ന് ജുലൈ ബീബ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാ ാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ജുലൈ ബീബിനോട് പറഞ്ഞു ജുലൈ ബീബെ മദീനയുടെ ഒരു ഓരത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് മദീനയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയ ജുലൈ ബീബിനെ പെണ്ണ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജുലൈ ബീബ് പ്രതിയല്ലാഹു എന്നോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ജുലൈ ബീ പറഞ്ഞല്ലാവ് എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ജുലൈ ബി പറഞ്ഞല്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമോ ഞാനിങ്ങനെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് ജുലൈ ബീബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ജുലൈ ബീബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് നിന്നോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ജുലൈ ബീബ് എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്റെ സുന്ദരിയായ പൊന്നുമോളാണ് ുലീനയായ പൊന്നുമോളാൻ ആര് കണ്ടാലും മോഹിച്ചു പോകുന്ന പൊന്നുമോള അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ജുലൈ ബീബിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാൻ പിന്നീട് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് ശക്തമായ ശക്തമായ സംസാരങ്ങളാൻ ജുലൈ ബീബിങ്ങനെ മനസ്സിൽ മന്ത്രിക്കുകയാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പൊന്നിനെ കിട്ടില്ലേ ഇതും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ജുലൈ ബീബി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ജുലൈ ബീബ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം വരുമ്പോ ആ പൊന്നുമോള് വാപ്പാണ്ട് ഉമ്മാന്റെ തർക്കങ്ങൾ കേൾക്കുകയാ ആ പൊന്നുമോള് വന്നുകൊണ്ട് വാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ ജുലൈ ബീബ് എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ അവരാരാണെന്നറിയോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എനിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ പ്ലയാ ഈ പെണ്ണ് വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ജുലൈ ബീബ് ഈ ജുലൈ ബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എനിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭർത്താവാൻ വാപ്പാക്കുമ്മ കോതിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് ആയത്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു ഉമ്മവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് എതിര് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൻ മുക്മിനല്ല അവള് മുക്മിനത്തല്ല ഇതാരാണെന്നറിയോ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് എനിക്ക് ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്തവരാ അതുകൊണ്ട് വാപ്പ ഈ കല്യാണത്തിന് എതിര് നിൽക്കരുത് എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഈ കല്യാണത്തിന് എതിര് നിൽക്കല്ലേ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനകളെ ചിരസാവഹിച്ചവരായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്ത് അവിടെ ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമല്ല അവിടെ ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും പ്രവാചകനെ നിഷേധിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എന്ത് കൽപ്പിച്ചോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് മുസ്ലിമേ നമുക്ക് വേണ്ടത് 
കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല വഹിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കൂല ആര് പറയാ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ അപ്പൊ ഈ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയെ ആ റസൂൽ ഉള്ള ദീനിയായിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിൽ പിന്നെ ഒരാളെയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നേതാവിനെയും പഠിക്കരുത് ഒരു അനുയായിയെയും പഠിക്കരുത് ആദർശം പറഞ്ഞാൽ അനയിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഐക്യമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ആദർശം പറഞ്ഞാൽ ഐക്യപ്പെടുന്ന ഐക്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ആദർശം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ദുരവസ്ഥ ഇനിയോ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുസരിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് നിന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ല നിന്നോട് മാത്രം നിങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു അല്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അവനിൽ ഒരാളെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ എവിടെ വെച്ചും നമ്മൾ തേടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് ഒരു ജിന്നിനോടും തേടരുത് ഒരു മലക്കിനോടും തേടരുത് ഒരു ബീവിയോടും തേടരുത് ഒരു തങ്ങളോടും തേടരുത് ഒരു ഔലിയാക്കന്മാരോടും തേടരുത് ഒരു മണ്മറഞ്ഞു പോയവരോടും തേടരുത് ഒരു പ്രവാചകന്മാരോടും തേടരുത് തേടേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് ഏത് റബ്ബാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും സിപ്പിക്കുകയും അതിന് സിപ്പിപ്പ് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തവനാരോ അവനാണ് ആരാധനകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണ് നൽകിയ കേൾക്കാനുള്ള ചെവി നൽകിയ പിടിക്കാനുള്ള കൈ നൽകിയ നടക്കാനുള്ള കാലി നൽകിയ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകിയ ആകാശത്തെ മേലാപ്പായി സംവിധാനിച്ച അവിടെ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ച അവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംവിധാനിച്ച അവിടെ ചന്ദ്രന്റെ നിരാപരകളെ സംവിധാനിച്ച അവിടെ ഗാലക്സികളെ സംവിധാനിച്ച ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കി തന്ന ഭൂമിയെ നിവാസയോഗ്യമാക്കി തന്ന ആകാശത്ത് നിന്ന് വള്ളമിറക്കി തരുന്ന ഏകനും സർവാധിനാഥനുമായ റബ്ബില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദൈവമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിന്റെ ദൈവമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തിന്റെ ദൈവമല്ല ലോകത്തിന്റെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി മനുഷ്യരെയും ചെട്ടിച്ച ഈ ലോകത്തെ സംവിധാനിച്ച ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ചെട്ടിച്ച ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏകനും സർവാധിനാഥനുമായ അല്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സുമേഖം വരേണ്യം സുമേഖം ശരേണ്യം സുമേഖം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം സുമേഖം ജഗത്കർത്ത് പാത്രപ്രവർത്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വേദങ്ങളും പറയുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സത്യം ദൈവമേഖനാണ് ആ ഏകനായ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ അവന് രൂപങ്ങളില്ല അവന് പ്രതിബിംബങ്ങളില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഈ മൗലികമായ തത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ആലോചിക്കണം
അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക പക്ഷേ സങ്കടകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം കാക്കത്തുള്ളായിരം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പൂജിക്കുന്ന ഒരു സമകാലിക സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് വിശുദ്ധ കുറാൻ സുഹൃത്ത് ബക്കറ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൗലികമായ ചില തച്ചുങ്ങളുണ്ട് ഈ ആയത്തിൽ അല്ല പറയാണ് ഏ ജനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ ആളുകളെ അല്ല വിളിക്കുന്നത് ഭാഷാ ദേശവർഗ വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങൾ കതീതമായിക്കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരെയും സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സിട്ടാവിനെ ആരാധിക്കണേ അള്ളാഹു അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല വല്ല ദീനമിൻ കബിലിക്കും നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവരെയും സിട്ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കണേ അതാണ് തക്കുവയുടെ അടിസ്ഥാനം ആലോചിച്ചേ അല്ല പറയാണ് ഖുറാനിലൂടെ നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ച സിട്ടാവിനെ ആരാധിക്കണോ ഈ പോയിന്റ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് മനമ്പത്തെ ബീവി മമ്പർത്തെ തങ്ങൾ അല്ല പറയണത് നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ച സിട്ടാവിന് ആരാധിക്കണമെന്നാ വൈദീശയാണോ നമ്മളെ സിട്ടിച്ചത് സിട്ടിക്കാത്തടത്തോളം കാലം വൈദീശയിൽ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല സിട്ടിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇവരെ ആരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മാത്രല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തില് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും തേടുന്നവരും സഹായം തേടുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാം ഏ ഈ ഖുറാനിന്റെ ഭാഷപ്രകാരം ഈ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം എന്താ നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ച നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവരെ സിട്ടിച്ച സിട്ടാവിനെ ആരാധിക്കണം ഇനി ആലോചിക്കുക മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പയില്ലേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പയായ അബ്ദുള്ളയെ സിട്ടിച്ചതാരാ ആമിനെ സിട്ടിച്ചതാരാ അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറയുന്നു അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഖുറാന് പറയുന്നു യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ യേശുവിന് മുമ്പ് കന്യാമറിയമില്ലേ ആ കന്യാമറിയമിനെ സിട്ടിച്ചതാരാ അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാം ശ്രീരാമന് മുമ്പ് ദശരഥ മഹാരാജാവുണ്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് പുത്രകാമേഷ്ഠ നടത്തി കൗസല്യക്കും കൈകേയിക്കും സുമിത്രക്കും പാൽപായസം കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടായത് ശ്രീരാമന് മുമ്പ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് ദൈവമാണ് ഏത് ദൈവത്തിന്റെ വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത് ഏത് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിച്ചത് ഏത് ദൈവത്തിന്റെ സൂര്യന്റെ താപവും ഊർജവുമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയാണോ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദമാണോ ആ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വജനപക്ഷ ബാധിത്വമാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഏകനും സർവാധിനാഥനുമായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു വിരാട് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഘോടെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും ഏകനായ റബ്ബിനെ വിളിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവനാണ് നമ്മളെ സിദ്ധിച്ചത് ഇനി രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ മനുഷ്യരെ നന്മ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സുന്ദരമായ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും 
ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീക്ഷൂളകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോട് ദ്വാ ചെയ്തു ആരോട് ദ്വാ ചെയ്തു ആരോട് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് ആ ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ഒരു പൂർവിക പ്രവാചകരോടും തേടിയിട്ടില്ല ഒരു മഹാത്മാക്കളോടും തേടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും തേടിയത് റബ്ബിനോടാൻ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം കാണാം റബ്ബുനൽ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് പറയുന്നു ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ല ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകുമല്ല ആദന്നവി തേടിയതല്ലാഹുവിനോടാണ് യൂനിസ് നബി തേടിയതല്ലാഹുവിനോടാണ് മോഹി നബി തേടിയതല്ലാഹുവിനോടാണ് സ്വൈബി നബി തേടിയതല്ലാഹുവിനോടാണ് ദാമൂദ് നബി തേടിയതല്ലാഹുവിനോടാൻ ലൂത്തി നബി തേടിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ ഇസ്ലാം തേടിയത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈ ഇസ്ലാം തേടിയത് യാക്കൂബ് നബി അലൈ ഇസ്ലാം തേടിയത് യൂസുഫ് നബി തേടിയത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തേടിയത് റബ്ബിനോടാ പ്രവാചകന്മാരിൽ പറയുന്ന മാർഗമാണ് ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ അല്ല എല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഖുർആാനിൽ വല്ല രേഖയുമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാനോട് തേടി എന്നെയോ അഹമ്മദ് നബി സല്ല അല്ലി വസ്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം അള്ളാനോട് അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥന ഇസ്ലാമിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അല്ലി വസ്ലമ അല്ലേ അല്ലേ ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടേ റസൂല്ല പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ആ ഉറക്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ നിരവധി അനവധി പ്രാർത്ഥനകൾ നബിസല്ലാഹു അറൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിന് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നെ ഔദ്യോഗിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഇസ്മല്ലു അലല്ല ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന റബ്ബന അള്ളാഹുമ്മ എന്നതിന് പകരം ഒരു ബീവിയോട് ഒരു തങ്ങളോട് ഒരു മലക്കിനോട് ഒരു ഷെയ്ഹിനോട് ഇല്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ വിഷയം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാണ് തോഹീദിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ ശരിയാക്കണം കാരണം തോഹീദാണ് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയം നാളെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ആ റസൂൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിരവധി അനവധി കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് കാണാം അതെല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാൻ മഹാനായ അള്ളാഹുന്ന് പറയുകയാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പച്ചകുത്തുന്നവരെയും പച്ചകുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരെയും ശബിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു പല്ലിരാതിരിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരു സഹാപാവനിതം എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ 
അറിവ ശിഷ്യനായ ഇബിന് മസൂദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഖുർആാനിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉടനെ തന്നെ ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു തന്നെ പറയാൻ ഞാനിത് ഖുർആൻ എന്ന് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഖുറാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ സഹാബ മനത്ത് പറഞ്ഞു ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇത് കാണുന്നില്ല ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാ വായിക്കേ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ എന്താണോ പ്രവാചകൻ വിരോധിച്ചത് അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിപാടനം ചെയ്യണേ ആ റസൂൽ ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചതാണ് പുരികം പ്രക്തി ചെയ്യരുത് പച്ച കുത്തരുത് കൃത്രിമമായി മുടിവെക്കരുത് ഇതൊക്കെ റസൂൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് പല്ലിയാകി മിനിക്കരുത് ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചോ പ്രവാചകം വിരോധിച്ചൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിവാടനം ചെയ്തോ എന്നാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ നന്മകളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും മദ്യപിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് വ്യതിചരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് സ്വവർഗരതിയും ലേസ്ബിയാനിസവും വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യപാനം ഈ നാടിന് വിബദ്ധ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനൊരു ഹരജി കൊടുത്തു എന്താ ഹരജി എന്നറിയോ മദ്യപാനം ഞങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് മദ്യപാന മൗലിക അവകാശമാണ് ഗവൺമെൻറ് മദ്യത്തിൻ്റെ ആസക്തി കുറക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാൾ അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതാണ് എന്താണ് മദ്യപാനം ഇവിടുത്തെ ഒരു പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോടതി കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായി തീരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശമായി സ്വീകരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്താ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ എന്താ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും കേരളത്തിനുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികളുടെ സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കമുള്ള ആളുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ീവരാജ് കോർപ്പറേഷന്റെ മുന്നിലെ ക്യൂ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര ക്യൂ ആ ഏത് നമ്മുടെ ഈ നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊന്നും ക്യൂ അല്ല ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ മുന്നിലെ ക്യൂ ആണ് ക്യൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു രാവിലെ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരജ കോർപ്പറേഷന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ വരും ആരാ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കണ്ണട്ടനും കുമാരനട്ടനും ആണോ അല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളു വിറ്റ രണ്ട് സ്ഥലം ഒന്ന് ചാലക്കുടി ഒന്ന് തിരൂര് തിരൂര് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാ കെ ജി പടി വിവരജ കോർപ്പറേഷന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ കാണും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മെമ്പർമാരെ എന്ത് പറ്റി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേസ് വാലിറ്റികളിലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയുടെയും ഏഴ് മണിയുടെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും മുഴുവൻ ബോഡികളും മദ്യത്തിനടിക്റ്റാൻ കേരളത്തിന്റെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ 
മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കേരളത്തിൽ ശരാശരി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളി മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റായ ഒരു വ്യക്തിയെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മദ്യത്തിന് കുറാൻ പറഞ്ഞ പേരെന്തറിയോ ഹംബർ ഹംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ മഹാമർ അൽ അക്കൽ ബുദ്ധിയെ മറച്ച് കളിയെന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് രാവിലെ കണ്ട മുഹമ്മദ് ഖാ സലാഖ പറഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ തന്നെ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പോയി വൈകുന്നേരം മുഹമ്മദ് ഖാനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്ക് പോലും മുഹമ്മദ് ഖാ പറയണ് അതെങ്ങനെയാ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് മൂപ്പരി യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയല്ല ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ കള്ളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഹിമാർ ഹിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ തലമറക്കുന്ന മക്കനൊക്കെ പറയും ഹിമാർ ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളഞ്ഞു മദ്യം ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ എന്തും പറയാം എന്തും ചെയ്യാം ഏത് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവനും അത് ചെയ്യിക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്ന മറുമരുന്ന് അത് മദ്യമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യം സകല തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യം എന്നിട്ടല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ആ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നമസ്കാരം ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആ മദ്യം അവന്റെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവനെങ്ങാനും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മരണം ജാഹിലീയത്തിന്റെ മരണമാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിട്ടല്ല എന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അവന്റെ മരണം ജാഹിലീയത്തിന്റെ മരണമാണ് ഉമ്മമാരെ വീട്ടിലേക്ക് മോന്റെ ഏക്സിഡന്റായ മയ്യത്ത് കയറി വരുമ്പോ ആ കുടിച്ച മയ്യത്താണവനെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച മയ്യത്താണെങ്കിൽ അവന്റെ മയ്യത്തിനെ പറ്റിയാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരം വൈകി വരുന്ന മോനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം മക്കൾ ആരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു നോട്ട് ചെയ്യണം പണം കൊടുത്താൽ പണം എന്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു ബാക്കി എവിടെ ചോദ്യം വരണം ഇല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കും എന്തു പറ്റി കല്ലാച്ചിയിൽ ഒരു ഹമീദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കിരാതമായി കൊല ചെയ്തില്ലേ എന്തിന്റെ പേരില്ല കൊടുത്തു ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ കരുത്തിന് നേരെ തലക്ക് നേരെ അന്നിയറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ പോലും മടി കാണിക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് അവൻ കുടിച്ച കള്ളവനെ എത്തിച്ചു നേർക്ക് നേരെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ നേരെ അവൻ കൈ നീട്ടുവോ കിട്ടുവോ ഇല്ല മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റായി മദ്യമാഫിയന്മാർ മയക്കുമരുന്നിന്റെ മാഫിയ നമ്മുടെ ചുറ്റും വ്യാപകമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും പത്രത്തിൽ വായിച്ചു രണ്ട് കിലോ രണ്ട് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പിടിച്ചു അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു എന്നും പത്രത്ത് കാണാം ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പറയോ ഇവർ കുട്ടികളെയാണ് ഇതിൻ്റെ വലവീശി പിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മിഠായി കൊടുക്കും അത് അങ്ങ് തിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കും അത് തിന്നും പിന്നെ എന്നും ഇതിവന് കിട്ടണം കിട്ടണ അവർ പറയും ഇതിന് അഡിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയും ഉമ്മ പൈസ വേണ്ടേനും അതിന് വേണേ ഇതിന് വേണമെന്ന് പറയും പൈസ കൊടുക്കും ഇത് വാങ്ങ് തിന്നും എന്നും ഇത് കിട്ടണം എന്നും പൈസ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഉമ്മാനെ തല്ലും അവിടെയാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ അടുത്ത് തിരൂരിനടുത്തുള്ള തിരുനാവായൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ തറവാട്ടിലെ ഒരു ചിക്കൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഉമ്മയുടെ കഴുത്തിലെ മാല പൊട്ടി ചോടുവാൻ ആലോചിക്ക് എന്തിനാ നിയമപാലകർ പറഞ്ഞു കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റാണ് പൈസ വേണം കഞ്ചാവ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മക്കളെയും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും വാപ്പാൻ്റെ മോൻ കുടിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണു
അത് ഓൻ്റെ പോനല്ലേ ഓൻ കുറിച്ച് നടക്കട്ടെ എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് അവനെ പോയി കൈപിടിച്ച് തലോടി മോനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എറണാകുളത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇത്തരം മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അഡിക്റ്റായ ആളുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമാറ് സംവിധാനങ്ങളുള്ള കൗൺസിലുകളുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ അവിടെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടെ പോയാൽ അതിന് ചികിത്സയും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വ്യഭിചാരം സാർവത്രികമാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ പല വാപ്പമാരും സങ്കടപ്പെടുകയാണ് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് വാപ്പാന്റെ ചങ്ക് പറച്ച് ഉമ്മാന്റെ കരണ് പറിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺമക്കൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം വാപ്പ പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും ഇല്ലാത്ത മക്കൾക്ക് എന്തിനാ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള മൊബൈൽ പൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ എല്ലാ ദിവസവും വാപ്പ മോളെ മൊബൈൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഉമ്മമാരെ മക്കളോട് എന്തും തുറന്നു പറയാനും മക്കൾക്ക് എന്തും നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടാച്ചാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഒന്നും കയ്യിലില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയ കാറിൻ്റെ സീറ്റിൽ വേറെ ആരോഹിക്കുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിയ ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൻ്റെ മെത്തയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ കബറ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക റസൂൽ എന്താ പറയുക അവശേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് സ്വതക്കത്തുംയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് സ്വതക്കത്തുംയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനമാണ് മൂന്നാമത് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൊന്നുമക്കളാണ് ആരോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വതക്കത്തും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മെക്കൗണ്ടിൽ ജാരിയത്തായ വല്ല സ്വതക്കയുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാൻ അള്ളാന്റെ മാർഗം വരുമ്പോ പിശുക്കി വെച്ചവരെ നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അന്യന്റേതായി തീരുന്ന സമയത്ത് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഓർത്തുപോവുകയാ പടച്ച റബ്ബേ മരണത്തിന്റെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർത്തുപോവുക ദുരിയാവിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ഒരിത്തിരി സമയം തരുമോ അല്ല ഞാന് ദുരിയാവിൽ വെച്ച് ചെലവഴിക്കാമല്ല ഞാന് ദുരിയാവിൽ വെച്ച് അമലുകൾ ചെയ്യാമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ദുരവസ്ഥ വരുന്ന അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാം രണ്ട് ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പഠിക്കുക എനിക്ക് വന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വേരോട്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിലേ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരോട് സങ്കടത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യ മുജാഹിദുകളുള്ളിടത്തിൽ ഖുറാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ ഒക്കെ തികഞ്ഞോരാ ഖുറാന് മുപ്പ് ജുസു അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മുജാദലയിൽ നാലാമത്തെ ആയത്തും നിങ്ങൾ ഓതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പ എപ്പോൾ തരൂ ഒക്കെ തികഞ്ഞതാ നമുക്ക് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പറയും പഠിക്കണ്ടോ പഠിക്കണ്ടോ നമുക്ക് പറയും നമ്മൾ പഠിക്കില്ല എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നന്നാകുക ഒരു ഖുറാൻ ക്ലാസ് വേണം എല്ലാവരും സന്നിഹിതരാകണം എന്താ പറയാന്നറിയോ സമയമില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ഏതാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു സമയമില്ല എന്നാണോ മൂക്ക് പഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണോ സമയം തരിക ആണോ എന്നാ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നന്നാകുക 
അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പഠിക്ക റസൂൽ എന്താ പറയാ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ രാവിലെ വരികയും ഒരായത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത അവനൊരു ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യമുണ്ട് അവനൊരു ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് ആലോചിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാൻ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പഠിച്ചാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം റസൂലുള്ള ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ റിയാലുൽ ജന്ന ഈ നാട്ടിൽ റിയാലുൽ ജന്ന ഉണ്ടോ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റിയാലുൽ ജന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കണം സഹോദരിമാർക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ ഉള്ളറകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ജീവിതത്തെ വിമലീകരിക്കാൻ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് നാളെ ബറസഹിയായ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നാളെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ മൻ ഇമാമുക്ക് ആരാ നിന്റെ ഇമാം ഇമാമി അൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇനി ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം വേണം റസൂലുള്ള പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും നാളെ പരലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ കബിർന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പരലോകത്തേക്ക് ഓടുക ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ നമ്മൾ എടുത്തു വരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നമ്മൾ ഓടുകയാണ് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഹൽ താരിഫുനി എന്നെ അറിയുമോ ഹൽ താരിഫുനി എന്നെ അറിയുമോ എന്നെ അറിയുമോ എന്നെ അറിയുമോ നമ്മൾ പറയും ലാതിരി എനിക്കറിയില്ല ഉടനെ തന്നെ അയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഖുർആാനാണ് നിന്റെ പകലുകളെ സജീവമാക്കിയ ഖുർആാനില്ലേ നിന്റെ രാത്രികൾ നിന്റെ ഉറക്കത്ത് ഒഴിവാക്കിയ ഖുർആാനില്ലേ ആ ഖുർആാനാണ് ഞാനെന്ന് പറയും അവന്റെ വലത് കൈയിൽ ഹുൽദ് കൊടുക്കുകയാ അവന്റെ ഇടത് കൈയിൽ മുൽക്കു കൊടുക്കുകയാ എന്ന നബീന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെയും ജയിക്കാനും തോൽപ്പിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ഒന്നല്ല എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുക ഒന്നിച്ചു വരിക ഒരു സമയം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുക എല്ലാവരും കേൾക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കുക പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപകരിക്കും മൂന്നെന്താ വലതും സാലിഹുന്യത് ഓലഹു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുണ്യമാണല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പുണ്യമാണല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരേ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളുണ്ടോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മക്കളുണ്ടോ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്തൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആ മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മമാരേ നിങ്ങൾ മരിച്ചാല് നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പെൺമക്കളുണ്ടോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടോ വാപ്പാന്റെ മയ്യത്തന്ന് കബറിലേക്ക് തയ്ക്കി വെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പൊപ്പീത്ത് ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി അള്ളാഹുന്റെ വാപ്പാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ വാപ്പാന്റെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല എന്ന് പൊന്നുമക്കള് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകായോഗ്യരായ ഒരു സമൂഹമായി ഒരു മഹല്ലായി ഈ മഹല്ല് മാറാൻ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങ
സത്യം അങ്ങനെയാവരും നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഹൃദയത്തെ തട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗം നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നിട്ട് ഒരു ആവേശത്തിൽ എണീറ്റ് പോകുന്നതല്ല അതല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ഖുറാനും ഹദീസും വളരെ പ്രമാണബദ്ധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിന് ആവശ്യമാണ് നാടിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഉറച്ച മനസ്സുമായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ഇതല്ല എൻ്റെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും നല്ലൊരു സമൂഹമായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളഹനെ സഹായിച്ചോ അല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കും ചരിത്രം മുഴുവനും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ല മാർച്ച് മാസത്തിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഫ്കോൺ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നാടിന്റെ മുഖ്യ മൂലകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബന്ധുക്കളുടെ കുട്ടികളെ അയൽവാസികളിലുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യണം പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ വശം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രൗഢമായ ഒരു സംരംഭമാണ് പ്രോഫ്കോൺ ആ പ്രോഫ്കോണിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാബിനാ